Kumusta ang mga wagi? Ako po muli si Dr. Elizabeth Ruma Tingson ng Elise Medical and Skin Care Clinic dito po sa Sapang Palay, City of San Jose del Monte, Bulacan. Dahil po ngayong April, ang aking kaarawan, mamimigay po ako ng mga simpleng regalo, katulad po ng mga siglo serum, sunblock, anti-fungi powder, at iba pa. Pero hindi po ganun karami ha, sa mga ating mga viewers. Mamaya po babanggitin ko kung sino po sa mga viewers ang pwede pong magkaroon ng regalo. At pwede nyo po itong kunin sa clinic anytime. Ganito po ang mechanics. Maglalabas po tayo ng word at numbers. Magmula sa umpisa ng vlog, in between, then hanggang sa huli. Then pagdudugtungin nyo po itong word and numbers na to, at ilalagay nyo po sa inyong comment, and 10 of the viewers, or 10 sa aking mga wagi, ay pwede po manalo. Okay? So, mga wagi, kailangan po tapusin ang aking vlog ngayong araw na ito. Ang episode 15 po natin ay tungkol sa Molluscum contagiosum. Tinatawag din po natin itong Molluska. Ito ay isang sakit sa balat na great imitator. Ibig sabihin, pwede po siyang mapagkamalan na warts, pwede po siyang mapagkamalan folliculitis, cyst, or mga eczema, siringoma, Yun pala, ito po ay isang moluska. Ito ay isang klase ng sakit sa balat. Mild lang po siya. Harmless na very common sa mga bata. At pwede rin po magkaroon ng adult. Wala po itong nana sa loob. Ito po ay dahil sa DNA pox virus na naninirahan po sa outer layer of skin. Marami pong klase ang pox virus. Sila po ang nagiging dahilan ng mga skin nodules, brushes, or mga inflammation sa ating mga balat. Dahil po sa mga kontaminadong tao, mga contaminated animals, and materials. Ang pox virus ay may kakayahang mag-viral replication. Sila ay naninirahan sa cytoplasm. Yung iba po kasi mga viruses, nasa loob po sila ng cells. Kaya lang, ang pox virus, naninirahan po siya sa cytoplasm. Ito po ay ang tubig na bumabalot o nagproprotekta sa ating mga cells. Dito po sa molluska, ang ating epidermis o yung ating outer layer ng skin never slough off. Hindi katulad ng mga eczema o mga iba't ibang sakit sa balat na nagsusugat po sila at nagbabalat. Pero sa mul ang molluska, hindi po siya nagbabalat. Around 200,000 of people are affected every year. Imagine, napakarami po nito. So it's really, really very common. Kapag ipapa-examine po natin yung molluska or yung fluid sa molluska, Meron po itong large intracytoplasmic inclusion cyst kung saan matatagpuan dito ang Henderson-Patterson bodies na tinatawag. Para naman po sa mode of transmission or paano po ito kumakalat? Una, direct contact. Ibig sabihin, skin-to-skin -skin contact. Very common to sa mga children 10 years old below. Kaya lang, nagkaroon po ng pagkakataon na May pumunta po sa clinic na teenagers. So, pwede rin po magkaroon ng mga teenagers, okay? And, uh, kapag ang infected individual, ang kanilang balat ay nadikit sa ibang mga bata na mababa ang immune system, nagkakaroon po sila na moluska. Another mode of transmission is sexual contact. So, pwede pala itong sexually transmitted disease, right? So, sa mga adults na uh, infected, pwede po nilang mahawaan ng kanilang partner. Another one is through scratching. For example, uh, meron ka sa isang parte ng katawan at kinamot mo, yung pong katas nun ay pwede pong 
mailipat or maikamot sa ibang parte ng katawan, kaya po siya kumakalat. At pwede rin pong mahawaan ang iba uh, bata or ibang tao. Occasionally can be spread by bathing through bath or pool, especially sa mga gamit din na kontaminado ng virus, sa mga toys, towels, sa mga beddings, and of course sa mga toilet seats pwede rin po siya. Kaya lang katulad ng sabi ko, very rare or occasional lang po ito. Sa characteristics naman, or kung ano po yung itsura ng mollusca, ito po ay small, smooth, round, or dome-shaped, pearl lumps with umbilication at the center. Kapag lumalaki po siya, pag sinabi natin umbilication, meron pong parang nakauka sa gitna po na uh, mollusca. It is filled with a white, waxy pus core that contains the virus. It is shiny and pearly look. Ang sukat nito is around 1 to 5 mm in diameter. It starts as a very small spot pinhead to as large as P or a pencil eraser. Yung sa pencil eraser po, akala ko po parang hindi po siya totoo. Pero nung nagbabasa po ako about uh, mollusca, Meron po akong patient na dumating na naka marami po siya sa katawan. Parang nga pong size ng pencil eraser. Nakasabit sa katawan po niya. So napakarami po. Ang mollusca po ay painless o wala pong kirot. Kaya lang sometimes meron po siyang konting pangangate. Kaya hindi po naiwasan minsan na nakakamot po ng mga bata. Can be numerous to different parts of the body. So, kadalasang nakikita ko sa mukha, sa abdomen, sa mga kamay. So, marami pong mga batang may mga iba't nakakalat na po sa buong katawan. Dahil ito po ay virus, siya po ay self-limiting. Pag sinabi po natin self-limiting, pwede siyang mawala on its own. Pwede pong months or up to four years. Kadalasan nga lang, Pag pumupunta mga pasyente sa klinik, masyado na pong madami. Hindi na po nila na, ma, hindi na po nila naantay kung kailan po ito mawawala. Kaya po sila ay nagpapagamot na. Sa mga pasyente po na mababa po ang immune system or very poor ang kanilang kalusugan. Of course, kabilang dito ang mga bata, okay? Nagtatagal po ang mollusca or molluscum contagiosum. Ibang-ibang paraan para tanggalin po ang mga mollusca. Isa po ay mga liquid nitrogen. Meron din po tayong uh, cauterization ng lesion, freezing. Kaya lang kadalasan po hindi po natotolerate ito ng mga bata kasi napakasakit po nito mga procedures na ito. Pero sa clinic po, available po sa clinic yung isang solution na pinapahid po namin. It's, it is 100% po na nawawala po siya. Kadalasan ng mga bata po ay may mga nakakamot na lesions kaya nagkakaroon po ng mga secondary bacterial infection or nagkakaroon po ng infection na kasama ang mollusca. Kailangan pong gamutin po muna ang mollusca na infected bago po i-apply ang solution na available po sa amin. Para po sa komplikasyon ng mollusca, isa po dito ay ang impetado. Huwag pong kalimutang balikan ang link sa ating description box para mapanood po ulit ang impetigo dahil kadalasan nagkakaroon ng mga batang may mollusca ng ganitong sakit dahil nga po sa nabanggit ko kanina pagkakamot. Another complication po pag ito po ay sa mata yung mga tinatawag nating unilateral conjunctivitis nagkakaroon po ng uh, sore eyes or pamumuta sa isang mata nagkakaroon infection sa isang mata lang Kung ang apektadong uh, mata ay meron po siyang mollusca. Mga wagi, whether or not, observation is the treatment of choice. Kailangan pong malaman na ito po ay contagious, nakakahawa, para po maprotektahan natin ang mga ibang bata. At mas maganda po ipagamot ng mas maaga kahit self-limiting po ito or nawawala po ito ng kusa, 
para hindi na po dumami pa or hindi po magkaroon ng lahat ng mga bata lalo na po yung mga nakatira sa isang tahanan. Ang mga moluska po na ginagamot na po natin or nalagyan na po natin ng solution, magiiwan po ito ng uh, dark color or brownish color. Kaya lang, uh, after some time, after 4 to 6 uh, weeks, pwede po itong mawala or mag-fade away kahit po yung kanyang mga scars. Minsan po may dumalaw na pasyente sa aking clinic. Pagkakita po ko po sa mga molluscong po niya, namumula na po sila, galit na galit, na medyo, medyo makirot na po siya, hindi ko na po siya binigyan ng gamot. Ibig sabihin, nag-uumpisa na po mamatay or mawala ang kanyang molluscong. The virus goes away completely. Pwede siyang mawala totally sa katawan natin. Then, mawawala na po yung moluscum. Kaya lang, pwede pong bumalik ang inyong moluska kung magkakaroon ka ulit ng another pox virus or moluscum virus. Mga wagi, napakasimple yung sakit lang po ito. Harmless po siya. Kaya lang kadalasan, pag nakakita po ako sa klinik ng mga moluscum, Lagi ko pong sinasabi sa magulang, ilang buwan na to. Kasi kadalasan, pupunta lang po ang pasyente. Kapag napakarami na po, dinadala lang po ang mga bata sa klinik kapag sobrang dami na po ito. At sasabihin nila, kadalasan is months na to o years na akala po mawawala, pero hindi po nawala. So mga wagi, kapag meron na pong mulus ka ang mga bata, huwag pong magatubiling. Pumunta po sa klinik or sa mga iba't ibang dermatologist para po magamot po ng maaga ang inyong moluska. Mga wagi, dito po nagtatapos ang episode 15 tungkol po sa moluskong contagiosum. Sana po may natutunan kayo ngayong araw na to at sa aking birthday special. Abangan ko po kung sino po ang sampung winners. Sino po sila? Sila po ay ang unang sampung commenters ngayong episode 15. And kayo po ang magpipick up sa clinic. Hindi ko po ito ipapa LBC ha. Dalawin niyo po ako sa clinic para magkita po tayo ng personal. Lalo na po sa mga napakasipag po nating mga wagi ng commenters. Abangan po natin sa susunod na episode 16. Tungkol po ito sa awards, as per request ng ating commentor na si Prince Arman. Thank you Prince Arman. I hope manunod ka ulit sa ating susunod na episode. Mga wagi, please like, share, and subscribe. And don't forget to click the bell para ma-notify po tayo sa mga susunod na vlogs. And please, kung may mga comments kayo, don't forget na, na magsulat sa komento. Kaya lang, humihingi po ako ng paumanhin kung hindi ko po nasasagot ka agad. Dahil po, maaga pa lang, from Monday to Saturday, nasa clinic na po ako. And of course, isa rin po akong frontliner, kaya hindi po ako nakakapag-reply ka agad. So, humihingi po ako ng dispensa dito. Pero, sinisiguro ko po sa inyo na masasagot ko din po ito. Ako pa muli si Dr. Elizabeth Rumatingson. Nag-iiwan ng katagang, ikaw ang saya ko. Ako ang gabay mo, sabay tayong matuto. Pogi, thank you so much. Maraming salamat po. Agyaw mo na kanya yung amin. Mabalat na kita matanan. God bless us all.